Hallo, das ist ein weiteres Video, um die Zeit der Corona-Ausgangsbeschränkung zu überbrücken. Und ich möchte am Anfang jetzt noch mal einen kurzen allgemeinen Hinweis geben. Ich erkläre sehr viel in diesen Videos, die ich zurzeit mache. Das ist, weil halt auch Leute zuschauen, die noch gar nicht lange bei mir trainiert haben oder eventuell sogar Leute, die noch nie Aikido gemacht haben. Und da ist mir das wichtig, dass man weiß, um was es geht und auf was man Acht geben muss, auch dass man sich nicht verletzt bei den Übungen, die wir machen. Beim normalen Training, wenn keine neuen Leute da sind, dann gibt es auch immer wieder lange Phasen, wo konzentriert und in Stille geübt wird und niemand spricht und ich auch noch zwischendrin einfach Hinweise gebe und was vormache und dabei wird natürlich geredet. Also wenn ihr das auch mal so machen wollt, wenn euch dann klar ist, was, was ich sage in den Videos, dann schaltet einfach mal den Ton ab und dann ist da auch Ruhe und dann könnt ihr das einfach daheim genauso mal machen. Also es ist jedem selbst überlassen, macht es so wie das für euch am besten passt. Und wir fangen auch an mit dem Verneigen jetzt. Und heute ist das Thema vorwärts wollen. Ich werde deswegen bei den Aufwärmsachen auch einiges anders machen als in den vorherigen Videos. Macht es einfach mal mit und guckt, was ihr davon habt. Das so, ist jetzt nicht gleich mal so schräg, dass ihr alles gut seht. Ein bisschen ausschütteln. Und dann mal die Fußgelenke kreisen, also ruhig so groß wie möglich. Das ist auch wichtig, dass die Fußgelenke wirklich beweglich und gedehnt sind. Umso besser ist dann auch der Kontakt zum Boden. Umso sicherer steht man. Immer die Füße so anziehen, so weit wie es geht. Und dann ganz lang machen. Haben wir wechseln. Und dann mal versetzt. Und Füße so aufstellen, hinten abstützen und Knie rechts, links ablegen. Und ein bisschen weiter nach hinten gehen, die Füße anheben. Die Beine mal ausstrecken und langsam ein bisschen sinken lassen, wieder anheben. Und wieder zurücknehmen, die Bleibe von der Luft und die Bewegung ein bisschen weiterlaufen lassen. Dann die Füße aufstellen, etwas auseinandernehmen, dass die Hüften auch gut reingedreht werden, gedehnt. Jetzt kann man aufstehen, Füße so hüftbreit oder breiter. Und wir machen ein paar Kniebeugen, guckt, dass die Knie gut über den Füßen ausgerichtet sind. Geht so weit runter, wie das für eure Knie jetzt okay ist. Oder wenn sich die Fersen ein bisschen anheben, ist auch okay, kein Problem. Jeder macht, wer kann. Wichtig, dass der Oberkörper entspannt bleibt. Es bewegt ruhig die Arme einfach ein bisschen unterschiedlich mit. So, wir gehen wieder zum Boden, machen mal Liegestützen. Äh, auch wie ihr könnt, also entweder aus der Position oder wer das nicht kann, einfach die Knie aufsetzen lassen. Ruhig 
gut alternativ ist auch eine gute Übung, Klang eine Weile zu halten. Oder beides. Schulter ein bisschen kreisen. Und dann mal die Handflächen hinten so auseinanderlegen, beschränken. Und nach vorne, nach unten gehen, mit ausatmen. Ein paar Mal ruhig. Also dass der Schulterbereich auch trotzdem gedehnt bleibt. Gut, wir gehen wieder zum Boden. Und dann mal gleichzeitig die Arme und die Beine heben. Mal halten und wieder sinken lassen. Also so machen, wie ihr könnt. Jetzt kommen ein paar kleine halbe Rollen, um die Gegenbewegung von der Wirbelsäule wieder zu haben. Und andere Seite. So. Kann man so zum Sesel kommen und den Knien sitzen. Wenn es nicht geht länger, Schneider Sitz ist auch okay. Den Kopf rechts links. Und hinten vorne. Und jetzt eine Bewegung, also für den Armbereich, Handgelenke. Man die rechte Hand so heben, dass ihr auf den Handrücken schauen würde. Die andere Hand greift von oben, die kleine Fingerseite ist oben. Und dann etwas drehen im Handgelenk. Und nach vorne gehen dabei. Nicht so, dass der Arm ganz lang wäre, sondern wenn ihr so auf eure Arme guckt, dass ihr so im Kreis bleibt. Und dann mal die andere Seite. Kleine Fingerseite oben, von oben drauf greifen, gut Kontakt. Und jetzt ist nochmal abwechselnd, auch als Atembewegung. Nach oben gehen, über den Kopf lösen und dann die Seite wechseln. Schütteln. So, und wenn wir jetzt zu diesen kleinen Rollen gehen, das ist eine Bewegung, also einmal die kleine Rolle, natürlich auch die größere aus dem Stand, dann oder wenn man fällt, eine Bewegung, bei der eine gesunde, natürliche Körperspannung sehr hilfreich ist, deswegen habe ich da jetzt auch einige Übungen reingemacht für Muskelaufbau, also Beine, Rücken, Bauch, Oberkörper. Wenn ihr jetzt eher das Gefühl habt, ihr braucht trotzdem noch ein bisschen Dehnung, macht es ruhig, das muss einfach jeder sehen, was er selber auch braucht. Es ist natürlich wichtig, nicht zu steif zu sein, aber auch nicht zu schlaff. Und jeder Mensch ist ein bisschen anders. Manch einer muss mehr im Muskelbereich was machen, mancher muss mehr an seiner Steifheit arbeiten. Und für die, für die Rollbewegung, wie gesagt, ist ein gutes Körpergefühl, gute Körperspannung wichtig. Und Muskelaufbau und trotzdem geschmeidig bleiben ist auch kein Widerspruch. Also beides ist wichtig. Und versucht auch zu spüren, was ihr braucht. Und 
vielleicht da dann schwerpunktmäßig auch ruhig auch mehr zu machen. Okay, ich mache jetzt mal eine kleine Rolle vor. Also ich sitze jetzt so im Dreieck. Das Bein zeigt dahin, wo ich mich auch hin bewege. Da schaue ich auch hin. Das andere Bein ist quer dazu, die Zehen sind aufgestellt. Und ich bringe jetzt die Hand mal zum Boden, ich könnte mich abstützen. Also das heißt, der Arm ist nicht steif, aber auch nicht so, dass er jetzt einfach total schlaff nachgibt. Und ich stütze mich natürlich nicht ab, sondern ich gehe jetzt mit der Hand ein bisschen weiter so auf mich zu, hier so schräg, dass ich hier einen Kontakt zum Boden kriege. Ich gebe das Gewicht an den Boden, die andere Hand stützt, dieses Bein schiebt ein bisschen schon. Und die Schulter kommt weiter runter, entweder bis zum Boden oder auch nicht, das ist egal. In dem Moment, wo ich dann hier lang rolle, dreht der Kopf sich auf die Seite, dass er die Matte nicht berührt. Und dann komme ich so auf, das Bein ist immer noch vorne, das würde ich jetzt wieder zum Boden bringen und hier in die Richtung weiter rollen. Ich rolle aber die gleiche Seite nochmal zurück, dass ich von hier auch nochmal sehe. Also hier Zehen aufgestellt, runtergehen, rollen. Der Fuß ist in dem Moment, wo ich hier lang bewege, flach und dann würde ich die Zehen wieder aufstellen. Also das ist das, was wir jetzt zuerst mal machen und schaut, dass ihr um euch herum genug Platz habt. Wenn ihr noch nicht so klar seid, geht es jetzt gut geradeaus, manchmal fällt man ein bisschen zur Seite um, schaut, dass da nichts im Weg ist und nehmt auch eine Unterlage, eine Matte, einen dicken Teppich, dass ihr nicht auf einen richtig harten Boden rollt, weil da merkt man am Anfang die Ecken dann doch sonst ganz schön. Und schaut euch die Bewegung ruhig ein paar Mal an, ich mache die noch vor und erkläre die auch noch ein bisschen und dann kann man dieses Hin- und Herrollen auch zu Hause üben, weil es am wenigsten Platz braucht, als wenn man jetzt wirklich eine Rolle nach der anderen macht. Also ich zeige euch mal so, rechts ist jetzt vorne, ich komme so auf und dann kippe ich das Bein hier rein und das andere in die Richtung, wo ich hin zurückrolle. Also jetzt links vorne und jetzt rolle ich mit der Seite wieder zurück. Und ich zeige das jetzt auch nochmal von der Seite und von der anderen. Also so sitzen, noch der Gehen, das Bein schiebt ein bisschen, so abrollen, drehen und den gleichen Weg wieder zurück. Also da ruhig dann auch ein paar hintereinander machen gut in die Bewegung reinkommen. Wenn es jetzt relativ neu ist und ihr merkt, ihr ein bisschen schwindelig, macht Pause, das ist eine Bewegung, da muss sich der Körper, die ganze Körperwahrnehmung natürlich auch erst dran gewöhnen oder dass es wirklich rund wird. Was auch helfen kann, ist, wenn man das jetzt äh, einmal sich mental vorstellt, ich rolle jetzt dahin, ich komme da an, ich mache die Bewegung gerade, ich habe so ein Halten, dass ich gerade bleibe, also das auch visualisieren. Manchen Leuten hilft es, manchen weniger. Also da müsst ihr auch wissen, was ihr dann am besten braucht, um da gut reinzukommen. Das ist nur ein Vorschlag. Und also das ruhig ich dann einige Male hin und her machen, so wie ihr, ihr denkt, ihr könnt jetzt. Also ihr dürft ruhig äh, mehrere Bewegungen machen und nicht mehr als zwei oder drei, das kann man ruhig öfter machen. Schauen, wo die Bewegung hingeht. Und in dem Moment, wo ihr das braucht, den Kopf auf die Seite hin. Gut. Und wir gehen jetzt auch dann zu Rollen aus einer höheren Position, also aus dem Stand. Dabei ist auch äh, wichtig zu wissen, also für die Kleinen und für die aus dem Stand auch. Das, was wir jetzt hier üben, das ist eine Bewegung, die mache ich jetzt alleine. Das machen wir auch oft am Anfang vom Training so. Das heißt, ich übe das, gerade auszurollen, dahin zu rollen, hin wollen. Ich könnte auch die Richtung natürlich ändern, machen wir jetzt hier nicht und hier daheim am besten auch nicht. Äh, aber das ist eine Bewegung alleine. Da gibt es noch eine andere Stufe. Wenn ich mich irgendwie bewege und stolper oder falle drüber oder falle vom Fahrrad, und muss abrollen, dann 
ist es ein fremder Einfluss, der mich zum Fallen bringt und wo ich dann auch spüren kann, hier rolle ich jetzt ab, ohne mich zu verletzen. Also nicht mit dem Handgelenk zum Boden gehen und das Handgelenk brechen oder sowas, sondern Mund zeigen, den Kopf schützen, abrollen, dass man sich möglichst wenig verletzt dabei. Das ist also der, der Hintergrund davon. Und beim Training ist natürlich die Übung, wenn ich mit Partner übe, jemand anders nimmt mein Gleichgewicht, bringt mich zu Fall. Entweder nur mit der Energie, mit der ich reingehe, oder es kommt auch noch Kraft dazu vom anderen, das kann beides sein, je nachdem wie dynamisch das ist. Und da ist dann das Wichtige, also wahrzunehmen, wie greife ich an, was macht der andere damit, wo geht es hin, wie geht es zusammen. Und das ist natürlich das Spannende dabei, das zu üben, also wirklich in jedem Moment zu spüren, was passiert jetzt gerade. Ne? Wirklich auch ganz drin aufzutauchen, nicht darüber nachzudenken, was muss ich machen, wie muss ich wollen. Das funktioniert nicht, das ist das. Das muss man dann wirklich mit dem ganzen Körper spüren. Und dafür muss man es natürlich auch üben. Aber die Voraussetzung ist natürlich erstmal auch alleine wollen zu können. Und das ist das, was wir äh, hier jetzt auch daheim üben können, alleine. Ich mache jetzt mal aus dem Stand vor, das heißt, ich stehe jetzt auch klar auf meiner Linie, schaue dahin, wo ich mich hinbewege. Ich gehe, also geht ruhig so weit runter, beugt die Beine, dass er mit der Hand schon zum Boden kommt. Also jetzt nicht jetzt groß springen anfangen oder sowas. Erstmal wirklich sicher die Bewegung üben. Die andere Hand stützt auch und die Bewegung geht auch dann hier lang. Hier über den ganzen Arm bis zur Schulter und dann hier schräg über den Rücken, dann komme ich im Beinbereich wieder auf. Und ich gehe dann im Moment auch mehr in den vorderen Fuß rein, der hintere schiebt ein bisschen, verliere dann auch den Kontakt zum Boden und dann beginne, dann beginne ich nach vorne zu fallen. Dann komme ich so wieder auf. Auch hier, muss man gucken, ob das hingeht. Auch hier ist der hintere Fuß untergeschlagen und dann stehe ich wieder auf und setze ihn. Also auch da ist sehr wichtig, eine Unterlage haben daheim. Wenn ihr nicht sicher seid, dass er wirklich gut gerade auskommt, dann noch mehr Platz als jetzt bei den Kleinen, dass da nichts passiert. So. Jetzt komme ich so auf und würde auch normal nicht in die Richtung weiter bewegen, wenn ich nichts anderes vorhabe. Aber ich mache jetzt mal eine Bewegung vor, da kann man dann auch äh, hin und her bewegen. Das heißt, ich mache jetzt mit dem vorderen Fuß eine andere Bewegung, als, als ich normalerweise mache. Ich setze den so rein und dann drehe ich mich gleich, dann stehe ich andersrum und kann in die Richtung rollen. Und das mache ich jetzt ein paar Mal hin und her. So drehen und dann in die Richtung ausrichten. Und das ist eine gute Möglichkeit, dass man so also im Raum hin und her bewegen kann und möglichst wenig Platz braucht und sich aber trotzdem konditionell auch ein bisschen da reinlassen kann. Also wenn ihr daheim so viel Platz habt, macht es ruhig. Wenn ihr nicht so viel Platz habt, Kleine Rolle oder halb hoch ist genauso gut auch. Ne? Also das muss jeder dann einfach beurteilen, wie das geht. Also ich mache das jetzt ein paar Mal hin und her und zähle auch mal mit. Also so, dass ihr seht, wie wir es beim Training also dann auch manchmal üben. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. So, dann kann man auch ein bisschen in Schnaufen kommen. Und wenn jemand jünger ist, fitter ist, darf natürlich mehr als 20 Rollen machen. Darf am Anfang auch mehr Kniebeugen, Liegestützen machen. Also da einfach darauf achten, was ihr braucht, was ihr wollt. Und die Übungen so nutzen, dass ihr die dann auch im Training mit den Rollen gut machen könnt. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei, wenn ihr jetzt wieder rollen könnt.